Tio and Rajput back again with a new video on a video series of Space Science of All Sciences. So today I'm back with the most awaited topic ever. So this video is all about counseling. So as as of now, you already passed the CSR, GRF, or LS. But what now? Yeah, like up exam de liya. Up kya karna? That I am going to discuss. How to join PhD institutes? What are the steps for PhD admission? How to go for your area of interest? What what are the best institutes out in India? Isro, MO, yes, CSIR lab. Those I am going to discuss today. So without wasting a time, let's start the video. But before that, hit a like button. कर दो यार. Like करो, comment करो, share करो. Share with your friends. जो तैयारी कर रहे हैं for this PhD. So how to start apply for the certificates the very first thing maine last video mein bata rakha hai so check out the links in the description as well as in the i button i have already discussed about this for jrf students it's a bit difficult i know ki bahut logo ka bhi process mein hoga and for uh, ls students it's already there on the website so go and check this out the second thing choose your area of interest now i know that ki like 99% of you guys are from geology background but what if you join some other uh, branches like we know there are four branches majorly geology and geophysics the first branch second branch is planetary sciences in planetary sciences you can go for planetary geology too then uh, meteorology or atmospheric sciences you can say and oceanography itself a very big branch so why not some interdisciplinary science or why not some other Uh, branches of uh, earth sciences because earth sciences is a umbrella branch you have various sub branches inside it so how to choose that dekho first of all each branch is having its own pros and cons okay and uh, you can't uh, like differentiate between them it all depends of on your area of interest now how to decide which is my area of interest kyunki you are from geology background right kaise decide kare द वेरी इजी वे देखो तुमने सी एस आई आर की तैयारी की राइट ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम ओशन भी पढ़े हो गए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गो फॉर एटमोस्फेरिक साइंसिस टू प्लेटी साइंसिस टू जस्ट थिंक विच ऑफ द फोर सब्जेक्ट जो तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था जो जिसके पढ़ते समय लाइक तुमको ऐसा पता नहीं चलता टाइम कैसे जा रहा है राइट सो दैट इज समथिंग You really like, or if you are doing PhD for for the next five years, that is going to help you. And let me tell you guys, it's not that uh, if you be uh, move to atmospheric sciences or oceanography, being a geology background, it won't affect much. Because wherever the institutes are, most of the students are from these backgrounds only. Even even uh, climbing, you will see there are some physicists over there. देर आर इन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स भी क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं सो वाई नॉट अस वाई नॉट अ जियोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स नाउ लेट सी की फ्यूचर किस में है देखो ऑलवेज चूज दो रिसर्च टॉपिक्स जो हेल्प करे विच हेल्प ह्यूमन काइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल सपोज फॉर अ मिनट सोच लो कि यू आर नॉट फ्रॉम जियोलॉजी बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम लाइफ साइंस और फॉर अ मोमेंट ऐसा सोचो कि यू हैव इन्वेंटेड वन वैक्सीन जो कि हंड्रेड परसेंट श्योर है कि किसी वर्जन को किसी वर्जन कोरोना के किसी वर्जन को वो खत्म कर सकता है ओके यू वॉन्ट गेट अफेक्टेड आफ्टर हैविंग दैट वैक्सीन तो अगर ऐसा तुम सपोज इन्वेंट कर दिए और या हेल्प किए इन्वेंशन में सो दैट इज समथिंग जो तुमको ऑन द स्पॉट नेक्स्ट ईयर नोबल प्राइज दिला देगा बिकॉज दैट इज द यूज ऑफ टुडे दैट इज द नेसेसिटी थिंग ओके वो आज की जरूरत है राइट right? और अगर तुम ह्यूमन काइंड को हेल्प कर रहे हो इन द सेम वे इन आर ब्रांच वी कॉन्ट डेवलप ऑल दोज मेडिसिन वी आर नॉट फ्रॉम बायो बैकग्राउंड बट एट द सेम टाइम वी कैन हैंडल दोज प्रॉब्लम जो कि सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है करोना इज लाइक वन ईयर टू ईयर्स बैक थिंग बट क्या एक ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में जो आज से दस साल भी प्रॉब्लम पहले था और आज से दस से पचास साल बाद भी वो एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज बट देन यू विल से कि अरे सर 
I'm from geology background. How, how can I relate my geology with this thing? Yes, you can. You can. See, climate change is having relation with some other topics also, like global warming, that sea level rise, paleoclimatology, paleoceanography. So all those things are there also you need have some knowledge of chemistry there you need a knowledge of geology because say uh, you are going through say paleo oceanography and you took a sediment sample from the say arabian sea or to muski study karke sediment ke layers ki study karke you are basically uh, getting you are coming to know ki kaisa geological past mein cheeze changes hui so, you see, this is paleoceanography, but here you are using applications of geology. You are using applications of geochemistry for analyzing those sediments. So, everything is interconnected. It's not like ki, tum agar, even if geology may be pura karoge, you have to have knowledge of chemistry, you have to have knowledge of some other things. Or, see, what uh, ki tum say data generate kar liye. But, wahan, agar data ek baar generate kar liye, then you don't have to worry you know you should know like uh say machine languages hai. you have to have some knowledge of python matlab to analyze that data to make plots using that data so so much you know that geology hai, geology hi you can go for these branches too or believe me bharat mein job institute whether it's isro uh, whether it's csir or mos mere hi, i am working in ncpur and we are focusing more on cryosphere regions. And cryosphere is not just geologists. Kaam karte hai. We all work. Even cryosphere, if we are paleoclimate, hai, most of them are geo from geology background. So, if you are saying that I can't switch now, because I can't switch now, because I have BSc, MSc, some of you did MTech, you can. And let me tell you, you can shift. There is no a single issue but interest hona chahiye again i am saying you should have interest choose aisa topic choose karo jo ki help kare human kind which solves the problem of a human kind and climate change is one of that topic okay because ye ek burning issue hai for today or for after 50 years also aur tum google search karke dekho top 10 problems uh, world facing in 2021 and हमेशा 2022 पिछले साल भी देखोगे किसी साल का भी देख लो क्लाइमेट चेंज इज देयर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइज ओशन एसिडिफिकेशन ऑल दोस थिंग्स ओके सो थिंक ट्वाइस बिफोर चूजिंग इन चूजिंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली ओके नाउ लुक फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट सो आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन फर्दर स्लाइड्स ओके गो थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग that also and how to choose your guide so let's start with the third point look for best institute okay so i will come to these slides later because that is related uh, to ls student as well as uh, who didn't qualified either ls or jrs i will come to this but before that i will go for best institutes in india so we have CSIR labs, we have Ministry of Force Sciences labs, and we have ISRO lab. Uh, and except that we have ISOs, IISEs, IITs. Now in one word, how you can differentiate between these institutes and so-called universities, or uh, ISOs, IITs, IISEs. So in word word, in these institutes, whether it is CSIR or MOES or ISRO, there you ha have only research okay uh, there you won't get bachelor's studies or master's studies they are purely for research okay but when we talk about ISOs when we talk about IITs when we talk about IASCs there you will have some other degrees also except research sir PhD there you can have BTEC, MTEC, BSc, MSc like that. All those things are there. So I will start with the CSIR labs. In India, we have 39 CSIR labs 
and uh, being a student of geology you can apply in many of them so i will i am having uh, the best institutes of csir so suppose you are uh, you want to do say petroleum thing okay you want to enter in this criteria then there is this institutes in uh, dehradun indian institute of petroleum you can go for this then uh, if you are looking for mining and fuel research then you can go for csr same for it's in dhanbad and uh, then if you are looking for say uh, marine geochemistry thing marine chemistry thing then you can look for this uh, bhavnagar institutes csmcri and then if you are looking for mineral and materials if you are more into mineralogy thing and uh, you have your uh, mtech in applied geology then you can look for this then if you are having uh, interest in oceanography then there is this institute in goa nio national institute of oceanography it is having uh, some branches also in kochi visag and mumbai these are some branches and the headquarters is there in goa then if you are looking for interdisciplinary science so uh, here you have uh, like you can relate or you can do phd in various branches together so it's in tiruvanthapuram and niist it's called and then uh, in hyderabad we have ngri which is famous for geophysical studies so if you are looking for geophysics if you belong from geophysics background and if you are having interest in this you can look for this then uh, if you are uh, you want to do some applied research then you can look for niist which is in uh, Delhi, Jorhat, and here we have this Indian Institute of Chemical Technology, which is uh, mostly for those students who want to pursue their PhD in geochemistry, chemistry, and uh, marine chemistry. For them, it's a best institute. Uh, then, similarly, uh, this is NCL for chemistry, geochemistry, and marine chemistry students. You can go for CSR NCL. See, what I am saying is there are some other branches too. but this particular institute is uh, known for chem chemical studies okay like in ncpr we mainly focus on cryosphere so our the main target is cryosphere in nio the main target is oceanography so like this here the main target is chemical studies okay then uh, environment engineering if you are looking for geoengineering environmental engineering then you can join uh, niri and then uh, npl is there which is in new delhi for uh, physical studies for geophysical studies geophysical fluid dynamics studies of atmosphere as well as oceans okay so for that you can go here then there are isro centers all across the india and they uh, they take students from applied geology or remote sensing background or gis background even uh, they, sometimes you will get uh, vacancies for oceanography as well as atmospheric sciences students so you can apply for various various institutes like uh, here we have prl in gujarat there you can apply and then uh, uh, there is uh, nrac in hyderabad and you have to check accordingly uh, here we have iirs in dehradun they are also as a student of geology you can apply in institute of remote sensing so like this you can apply in various other isro institute then uh, here we have this uh, nis pads uh, it's in new delhi again it is uh, for interdisciplinary sciences so you can join over here also then we have ministry of earth sciences which is a separate entity uh, basically uh, it is governed under the ministry okay ministry of earth sciences is separate uh, ministry so uh, the best thing uh, of working under mos is you will get funds direct funds there is no filter in between like if you are working in csr institutes there are filters so the time uh, the fund will reach to your hand <laughs> it will be really less okay but in ministry of science you can direct ask for the fund and that's why uh, the you can go for uh, expensive research over here so then here we have national center for seismology who have been uh, like interest in seismological studies then uh, you can join niot which is in chennai and mostly here those students who did uh, their masters uh, mtech 
in the ocean engineering they used to join and mostly engineers they used to join over here then imd pune so if you are having interest in climo atmospheric sciences or meteorology then you can join imd pune then uh, here i work uh, ncpr so mostly we are focusing on cryospheric studies and we are looking for uh, oceanographical through oceanographical courses uh, atmospheric courses and like we also look for jewelry over there how it changes over a past paleoclimatic studies are more common in our institute and then there is this uh, center for marine living resources and ecology so if you are from marine biology background if you are having interest in marine biology ecology then you can join this cmlre then uh, there is wadia institute of uh, himalayan geology it is under dst it's not a part of himo yes so if you are uh, having interest in himalayan studies whether it is structural or uh, like sed uh, sedimentology of himalaya or uh, past of himalaya if you study graphy of himalaya all those things if you are looking for then you can work over here it's in dehradun and then there is a national center for science studies again it's a wide umbrella kind of institute so here you get all different departments okay so now these are the some institutes which are best okay i'm not uh, considering here iits iiss isos okay now see so these are the best institutes but except that iiss is also best so first of all you you have to look your area of interest say your area of interest is uh, oceanography then you should choose national institute of oceanography if your area of interest is uh, say uh, cryosphere studies you want to study glaciers then ncpr because there is a separate entity for that okay but there are some things like some topics are there jo ki yahan tumko nahi milega suppose then you have to look for iis so the first very first step is dekho trend is something like this amongst all the institutes first of all you have to go for either csir or moes or isos these are the top institutes because there you won't get professors there you have research, researchers or scientists only okay to tumko aisa professor ke andar mein phd nahi karna hai there we have scientists researchers wahan padhai nahi hoti bachelor's masters all those things okay so the first तुमको प्रेफरेंस देना है आइदर सी एस आई आर और एम ओ एस और इसरो द सेकेंड प्रेफरेंस इज टू आई आई एस सी ओके थर्ड में आईसर्स फोर्थ में आई आई टी एंड ऑन द फिफ्थ नंबर यूनिवर्सिटीज ओके और यूनिवर्सिटीज में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी फर्स्ट देन गो फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी सो दिस इज द ऑर्डर बट इन केस देर इज यू आर थिंकिंग ऑफ सम टॉपिक जो कि इंडिया में कहीं और नहीं हो रहा है एंड द पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं ही इज इन से आई आई एस सी सो इन दैट केस आई आई एस सी विल बी योर फर्स्ट इंटरेस्ट तो इस तरह से चूज कर रहा है देखो कभी भी करना हो पी एच डी तो इंटरेस्ट के साथ आपको गाइड भी देखना होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइड इज द पर्सन हु इज देयर विथ यू फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स एंड if your relation is good with your guy you will crack your phd in the early stages only turant paper aa jayenge so that is very important to so, tumko ye bhi dhyan dena hai at the same time ki india mein best guide kon se hai on that particular area of interest aap cryosphere dekh rahe ho aur oceanography dekh rahe ho whatever the topic is geophysics dekh rahe ho you have to check ki us field mein india mein who is the best और अगर वो बेस्ट है इवन इन यूनिवर्सिटी गो फॉर इट गो फॉर इट अनलेस एन अंटिल तुम्हारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा जो पीएचडी टॉपिक है दैट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव क्योंकि यूनिवर्सिटीज हैव सम लिमिटेशंस बिकॉज वहाँ फंड की प्रॉब्लम है सो यू कांट अफोर्ड योर दिस थिंग रिसर्च खुद पे तो कर नहीं पाओगे थर्टी सिक्स थाउजेंड मिल रहा है सो यू नीड सम फंड एक्सटर्नल फंड टू कंडक्ट योर पी ओके इज दिस क्लियर ना बेस्ट इंस्टीट्यूट हम लोग ने देख लिया है ना गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ज्वाइनिंग 
सो ज्वाइन करने का देर आर डिफरेंट टेक्निक्स द फर्स्ट थिंग इज थ्रू ए सी एस आई आर एग्जाम ओके सो ए सी एस आई आर का फॉर्म निकल चुका था मैंने अपडेट भी दिया था ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल राइट नाउ ओके बिकॉज ओवर देयर जॉब से रिलेटेड फ्री मटेरियल एवरी थिंग इज फ्री ज्वाइन करो मिलेगा सारी चीजें सो ए सी एस आई आर एग्जाम इज द वे टू ज्वाइन सी एस आई आर इंस्टीट्यूट इन इंडिया ओके नाउ ए सी एस आई आर एग्जाम का फॉर्म निकल चुके हैं सो वंस वी यूल फॉर्म द निकल चुके हैं एंड डेट भी खत्म हो चुका है गैस सो अगर फॉर्म फिल किया है यू विल गेट अ डेट उस डेट को तुमको इंटरव्यू देना होता है ओके और ए सी एस आई एग्जाम में सीन क्या है कि यू हैव टू गिव योर प्रेफरेंस टू एटलीस्ट थ्री और फोर इंस्टीट्यूट इन इंडिया तुमको चूज करना होता है कि हम ये 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 इंस्टीट्यूट चॉइस करना चाहते हैं सो दे विल गिव यू द डेट फॉर ईच इंस्टीट्यूट ओके इस डेट को इस इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू होगा यू हैव टू बी दियर इन दैट इंटरव्यू एंड वंस यू विल क्रैक द इंटरव्यू दैट इज डन उसके बाद तुम्हारा एक साल का कोर्स वर्क होगा एंड द द डिमेरिट वट आई बिलीव इन ए सी एस आई आर एग्जाम इज की ओवर द थ्रू ए सी एस आई आर एग्जाम तुमको एक साल का कोर्स वर्क करना होता है सिंस इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर डेजर्टेशन इन योर मास्टर्स देर इज नो नीड ऑफ कोर्स वर्क बट अगर डेजर्टेशन नहीं किया है देन यू कैन गो फॉर दिस ए सी एस आर एग्जाम एंड उससे ज्वाइनिंग कर सकते हो बस और एक और प्रॉब्लम है कि यूजिंग ए सी एस आई आर एग्जाम यू वॉन्ट चूज योर गाइड ऑफ योर इंटरेस्ट तुमको ऐसा रैंडम नहीं मिल सकता है ऑन योर लॉक ऑल्सो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रैंडम ही मिले हो सकता है कि तुम्हारा पसंद वाले भी मिल जाए बट देर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस थिंग गाइड फ्रॉम एनी रैंडम ऐसे रैंडमली उस ब्रांच का कोई भी गाइड मिल जाएगा तुम्हारा मन वाला नहीं मिलता है एंड द डिग्री इज फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मिंग होली एंड सोली उसी से मिलता है सेकेंड तरीका है थ्रू डी आर एफ सो इन डी आर एफ वट वी यूज टू डू इज हम लोग पहले देखते हैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देन वी चूज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट देन वी लुक फॉर द बेस्ट गाइड इन दैट इंस्टीट्यूट सो पहले देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सपोज चूज किया ओशनोग्राफी ओशनोग्राफी में भी चूज कर लिया फिजिकल ओशनोग्राफी ओके नाउ आई विल लुक फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट so in io physical oceanographically in io then i will look for who is the best guide in nio in the physical oceanography department or guide choose karte samay i will recommend at least the guide should be above scientist c scientist c se upar ho so if you have a senior guide that means agar unke andar paper aa raha hai that is have some value right कि उनका ऑलरेडी इतने पेपर्स आ चुके हैं दे आर एट अ सीनियर पोजीशन बेस्ड ऑन योर देयर एक्सपीरियंस सो दे नो हाउ टू कंप्लीट पीएचडी इन हाउ टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट पीएचडी इन लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सो ऑल दोस थिंग्स मैटर्स सो मतलब सीनियर को लोगे तो एक्सपीरियंस उनका मिलेगा उनके बहुत से स्टूडेंट का एक्सेस मिलेगा सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर ओके एंड द सो so, इसमें होता क्या है कि आप देख लिए कि गाइड का चुनाव हो गया ना यू हैव टू सेंड द मेल कि सर आई वांट टू परसू पीएचडी अंडर यू आई आई फाइंड योर पेपर्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई हैव इंटरेस्ट इन द सेम फील्ड सो दिस इज माय सीवी आई एम अटैचिंग माय सीवी ओवर हियर सो काइंडली हैव अ लुक ऑन दैट एंड सो अगर वो एंड दिस इज माई प्रपोजल आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू जरूरी नहीं है कि तुम पूरा क्लियर हो जाओ अपने प्रपोजल पे बट स्टिल यू हैव टू हैव सम आइडिया करना क्या है और क्यों करना है दैट मच यू हैव टू राइट इन ईमेल और उनको भेजो एंड इफ ही और सी फाइंड्स इंटरेस्टिंग ही विल मेल यू बैक एंड वो कंडक्ट कर देंगे एक इंटरव्यू सेपरेट इंटरव्यू फॉर यू एंड देन थ्रू दैट इंटरव्यू यू कैन ज्वाइन ओवर दियर सो दिस इज द सेकेंड टेक्निक थर्ड टेक्निक क्या होता है कि टाइम टू टाइम वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया वो अपने वेबसाइट पर पोजिशंस uh, निकालते हैं फॉर जी आर एफ एंड दे हैव फिक्स द इंटरव्यू डेट फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंसी तो तुमको फिल करना होता है फॉर्म और उस डेट पर जाके इंटरव्यू दो एंड देन सेलेक्शन हो जाएगा 
so this is the technique okay so this is the various process of joining uh, the phd uh, institute now how to choose guide maine aap pehle hi bata diya your guide should have a very good ex experience unke papers bahut aane chahiye and you have to check that also ki uh, wo papers aa kar rahe hain kis journal mein is it a reputed journal like that then you have to look ki uh, इससे पहले गाइड ने कितने पीएचडी स्टूडेंट्स को ये मतलब पीएचडी कराया है सो लाइक यू कैन लुक ऑन हिज सीवी वी आल्सो और तुमको पता भी चल जाएगा उस इंस्टीट्यूट से कि उनके कौन कौन से स्टूडेंट हैं इफ इफ पॉसिबल ट्राई टू टॉक टू देम उनसे बात करके देखो उनके स्टूडेंट से सो देन यू विल कम टू नो द रियल स्टोरी सो दिस स्टेप्स यू हैव टू फॉलो ओके सो हमने ये डिस्कस कर लिया नाउ What are the career opportunities after clearing CS and NET exam? One thing is that ki PhD कर सकते हैं. Okay, but that is for JRF students. क्या ALS वाले भी PhD कर सकते हैं with fellowship? Yes, even a ALS student can go for PhD with equal fellowship. कैसे? तो देखो best तरीका है. Time to time uh, there are various vacancies on the website. फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू पोस्ट ओके ना प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू पोस्ट में भी थर्टी वन थाउजेंड इज द पेमेंट स्टाइप एंड एंड एच आर ए इज अराउंड फाइव थाउजेंड सो थर्टी सिक्स थाउजेंड अ मंथ ओके मिलता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट में बट द थिंग इज फॉर पी एच डी द गवर्नमेंट विल पे यू फॉर फाइव ईयर्स बट इन प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू पोस्ट जो पैसे आते हैं डिपेंड्स अपन द लेंथ और द टाइम ऑफ होल प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट दो साल का है बट आफ्टर दैट दो साल के बाद तो पैसे खत्म तो फिर कैसे पी एच डी परसू करोगे क्योंकि दो साल में तो पी एच डी होगा नहीं तो करना क्या होता है कि सपोज यू आर गेटिंग अ प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी कम कम से कम एक साल का तो होना चाहिए उससे छोटा है तो मत ज्वाइन करो एंड दैट प्रोजेक्ट इज बिलोंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो तो समझ रहे हो एक तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल गया यू आर गोइंग फॉर प्रोजेक्ट so while doing project also you can do phd and you have to con con conceive your sorry convince your guide uh, ki uh, during this one year time i will clear jrf since you have ls to tumme potential hai you can clear jrf also in one year you have two attempts so you have to convince your guide ki sir humko aap join kar lo le lo please interview to dena hi padega and you have to convince ki sir ls already cleared and by the time the uh, stipend will uh, about to finish usse pehle i will complete this jrf i will clear jrf okay to ye bolna hai so like this you can do phd even if you have lecturership okay so that is the best thing then uh, you can perform lecturership after completing uh, your phd you can go for central universities still आई फाउंड सम वैकेंसी जहाँ अभी भी मास्टर्स के बेसिस पर ही देर इज ए इनरोलमेंट फॉर प्रोफेसर ओके प्रोफेसर नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड दो हजार इन स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं देयर ओनली ऑटोनोमस कॉलेज नॉट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आई आई टी ओके सो द अकॉर्डिंग टू करेंट रूल यू हैव टू हैव दिस पी एच डी डिग्री फॉर गेटिंग this job of assistant professor you can join isro drdo labs to perform research and other scientific activities so time to time you will get a notification from these two websites of isro and drdo uh, for project assistant so there also you can apply get recruited as technical or support staff so yeah uh, all across the india csr jitne labs hain uh, there are some vacancies mos labs and isro labs they need support staff technical staff if you are uh, like eligible for that particular job you can apply there then psu job so uh, so you will get uh, based on csir result you can apply for uh, rnd teams of uh, mahanagar companies mahanagar maharatna companies okay so there are some posts uh, recently i posted on my telegram channel also a uh, research fellowship in csir labs yeah you can go for it so csir labs mos labs uh, isros iisc iisas iits 
सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर की दीज थ्री सी एस आई आर एम ओ एस एंड इसरो सी आर एल एस फ्रॉम इसरो वन सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में आई आई सी देन आई एस एफ देन आई आई टी देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी देन योर स्टेट यूनिवर्सिटी देन यू कैन ज्वाइन प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू दैट इज ट्रू एंड एज अ गेस्ट फैकल्टी ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड सम इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द इंडिया ओके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो सो दीज आर द सम करियर अपॉर्चुनिटीज आप सब किए थे सो दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया नाउ सो करेंटली फ्रॉम ट्वेंटी नाइनटीन वी आर गेटिंग थर्टी वन थाउजेंड प्लस एच आर एच आर ए करेंटली फॉर स्मॉल सिटीज इट इज एटीन परसेंट फॉर बिग सिटीज इट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल मनी ऑफ जी आर एस ओके सो इन द स्टेट इन द सिटी लाइक गोवा जो कि इतना बड़ा सिटी नहीं है देखियो वी गेट फाइव थाउजेंड ओके दैट इज सिक्सटीन परसेंट इन इसलिए इट इज सिक्सटीन परसेंट इन टू थ्री मंथ्स बैक इट चेंजेस टू एटीन परसेंट तो वो बढ़ के मिलने वाला था एटीन परसेंट ओके एंड द बिग सिटीज इट इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू परसेंट इतना होता है दिल्ली मुंबई तो अकॉर्डिंगली वो मिलेगा तो आपको आफ्टर टू ईयर्स यू विल गेट एस आर एफ सो दो साल के बाद यू विल गेट थर्टी फाइव प्लस एटीन परसेंट और ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ एच आर ए समझो सो दिस मच अमाउंट यू विल गेट अदर बेनिफिट्स फ्री ट्रेवल अलाउंस सो सिंस आई एम वर्किंग ऑन अंटार्टिका सो आई विल विजिट अंटार्टिका फ्री ऑफ कॉस्ट दिस ईयर एंड आई हैव ऑलरेडी विजिटेड इंडियन ओशन अरेबियन सी बे बंगाल रीजन सो एवरीथिंग इज फ्री दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एडमिशन इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट सो देअर देर इज नो इशू विद द फंड्स सो योर फील्ड वर्क इज लाइक पेड बाय द यूनिवर्सिटी और दैट इंस्टीट्यूट योर अलाउ लाइक यू विल गेट टी ए पर डे For your own field work, you will get TA. Just like in Antarctica, I will I will get thousand rupees TA per day. Okay, I mean, if I am going three months for three months, so three months for every day, thousand thousand rupees. Cape Town, we live there. There, I will get fifty nine dollars a day. So, these are all things. Benefits are extra benefits. Free national and international tour. So, you will visit some other place like this. We have gone to in in Indian Ocean. You can just Sagar Kanya. This is me over here. so it's a it's a six story uh, ocean research vehicle or uh, yahan like it's a chalta firta science lab actually and we started from goa and uh, pura indian ocean cover karte hue from arabian sea to bay of bengal chennai mein log hain for 15 days like that allowance on attending co- conferences so if suppose there is a conference going on nationally or internationally or uh, suppose you want to present your uh, पेपर यू वॉन्ट टू प्रजेंट एनी 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 कॉन्फ्रेंस पेपर और कुछ भी करना है ऐसा पोस्टर सो फॉर दैट ऑल्सो यू विल गेट अलाउंस फ्री टिकट्स तो लाइक मेरे सीनियर्स यूज टू वेंट स्विट्जरलैंड फॉर दैट अभी आया हुआ है हम लोग जा रहे हैं फॉर टू स्विट्जरलैंड फॉर कॉन्फ्रेंस वन ईयर और जो भी तुमको मनी मिलती है थर्टी सिक्स थाउजेंड दैट इज नॉट टैक्सेबल तो तुमको कुछ भी इनकम टैक्स उसका देना नहीं है सो दैट इज द बेस्ट थिंग और सबसे बड़ी बात जो आई बिलीव सबसे बड़ा बेनिफिट पढ़ने के लिए कोई पैसे दे रहा है वाट एल्स यू वॉन्ट पढ़ना इज द इजीएस्ट थिंग और इसके लिए कोई तुमको पैसे दे रहा है क्या चाहिए सोचो ओके सो दैट इज द थिंग अगेन विशा जब भी ज्वाइन करो तो देखो कि दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज हैविंग कॉम्पिटिशन इन इंडिया और नॉट सपोज यू आर वर्किंग इन सम फील्ड जैसे हम अपना एग्जाम्पल देते हैं अंटार्टिक अब इंडिया में क्रायोस्फीयर पे सिर्फ एन सी वर्क कर रहा है और उसमें भी अंटार्टिका हिमालयन पर सपोज कोई काम कर रहा है बट व्हाट अबाउट अंटार्टिका इंडिया में नहीं कर रहा है और कोई एक्सेप्ट एन सी वर्ल्ड में भी देखोगे दे आर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स जो इतना एक्सपेंसिव रिसर्च कर सकते हैं बिकॉज आवर सैम्पल्स आर डायरेक्टली फ्रॉम अंटार्टिका ओके सो फॉर योर साइन इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट पर फॉर वन ट्रिप इंडिया इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड सिक्सटी थ्री लैक्स नाइन्टी डेज का जर्नी है जाना आना एवरी थिंग रहना वहाँ दो दो लैब हैं सो दो थिंग्स जितना उसको खर्च आता है फॉर वन स्टूडेंट इट इज सिक्सटी थ्री लैक्स नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट क्योंकि उनके ट्रैवलिंग अलाउंस भी ज़्यादा है ओके 
सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर तुम ऐसे फील्ड में काम करते हो जिनका इंडियन कंपटीशन नहीं है जैसा कि कोई ऐसा टॉपिक है जहां इंडिया में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में होता है इन दैट केस योर कंपटीशन आर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स योर कॉम्पिटिटर्स आर फॉरन इंस्टीट्यूट राइट तो तुमको जब कॉन्फ्रेंसेज होंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तुमको फॉरन जाने का मौका मिलेगा राइट right? तुम पोस्ट डॉक के लिए एक अच्छे जगह पे जा सकते हो राइट सो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर एंड या एंड वंस यू विल कंप्लीट योर रिसर्च यू कैन ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूट्स फॉर आर एन डी एंड यू कैन सी देखो आर एन डी का पैसा बहुत अच्छा खासा है यू कैन सी आर एन डी में कितने ही पैसे हैं देख सकते हो अच्छा खासा पैसा मिलता है तो फॉर दैट यू हैव टू हैव सम पेपर यू हैव टू हैव सम नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए सो एंड नॉट ओनली दिस यू कैन गो फॉर पोस्ट डॉक यू कैन ज्वाइन आर एन डी कंपनीज यू कैन ज्वाइन लेक्चर सीप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत सी चीज़ें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट होता है रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट होता है दीज रिसर्च एसोसिएट पोस्ट यू कैन ज्वाइन दैट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो सो या टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स आ गए I hope this video is helpful to you, but देखो अभी भी ऑफर चल रहा है मेरे वेबसाइट पर बता रहे हैं बाद में मत बोलना कि सर ऑफर नहीं है वी हैव हार्डली टू मंथ्स फॉर नेक्स्ट सी एस आई आर अगर इतना वीडियो देखे हो एंड स्टिल यू इफ यू डोंट हैव माई कोर्स ज्वाइन राइट नाउ ओके बिकॉज देखो फोर थाउजेंड इज नथिंग थर्टी सिक्स थाउजेंड यू विल गेट पर मंथ इट इज वन नाइन्थ वन बाई नाइन्थ सोच रहे हो टू सी लाइक चीप इतना सस्ता है क्या चाहिए अब तो ज्वाइन माई कोर्स राइट नाउ और इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया हु वॉन्ट टू परस्यू पी एच डी दिस इज द टाइम माई फ्रेंड एंड इफ यू हैव एनी डाउट फिल फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन चलो फिर जय हिंद जय भारत